Buonasera, buonasera, siamo giunti all'appuntamento con l'informazione della nostra emittente. Questa sera ci occupiamo della relazione che è stata fatta dal professore Pedicini, che è il direttore dell'ospedale Pascale di Napoli, e che parla di un aumento esponenziale delle malattie tumorali nella provincia di Napoli e precisamente in alcune zone limitrofe alla famosa terra dei fuochi. Un esame attento del territorio, un esame attento della popolazione, dice il professore Pedicini, non possiamo mettere in correlazione gli scarichi abusivi e quant'altro con le malattie, ma certo è che queste malattie hanno avuto un'impennata proprio in quelle zone. Allora bisogna che si dia alla gente, al popolo, notizie vere, certe, non allarmanti, che si dia un'informazione corretta ed esatta su quanto sta avvenendo e su come si devono contrastare queste malattie e che cosa dobbiamo fare per prevenire queste malattie, come risanare il territorio, come riqualificare le zone che sono state in qualche modo oggetto da parte di sconsiderati, di senza scrupoli, che hanno sversato di tutto e di più. Quello che ha detto il professore Pedicini è un campanello d'allarme, ma già in precedenza altri docenti dell'ospedale Pascale avevano lanciato questo allarme dell'aumento delle malattie tumorali nella provincia di Napoli. Dobbiamo fare qualcosa, le istituzioni devono informare i cittadini perché così avanti non si può andare. E vediamo le altre notizie del videogiornale. Buonasera. milioni e 300 mila disoccupati, il 43% dei quali giovani. È il dato senza precedenti nella storia italiana degli ultimi 40 anni presentato dall'Istat e che certifica che il tasso di disoccupazione è ormai al 13% su base nazionale. Numeri che il Premier Renzi definisce sconvolgenti e che rassicura scenderanno. L'obiettivo del governo infatti è di riportare prima della fine del mandato la disoccupazione sotto il 10% che sarebbe creare almeno 780 mila nuovi posti di lavoro. Un obiettivo ambizioso ma su cui Renzi e la sua squadra non nutrono dubbi e hanno le idee chiare su come raggiungerlo. Innanzitutto gli sgravi IRPEF in busta paga che scatteranno nel mese di maggio dovrebbero ridare fiato ai consumi e al mercato interno. Quindi dovrebbe ripartire la produzione. Inoltre sarà possibile per le imprese fare contratti a termine per 36 mesi senza causale e con 8 rinnovi possibili, quindi senza troppa burocrazia. Infine nei prossimi giorni al Senato arriverà il disegno di legge delega sul lavoro, il cosiddetto Jobs Act che prevede il contratto a tutele crescenti senza articolo 18 per i primi tre anni, ammortizzatori sociali universali e forme contrattuali semplificate. Una cura da cavallo, insomma, con la speranza che l'economia e l'occupazione finalmente si lasciano alle spalle la crisi. Duro colpo alla malavita organizzata, due gruppi di trafficanti di sostanze stupefacenti che importavano la droga direttamente dalla Spagna per smelciarla nell'Interland a nord di Napoli, sono stati di fatto sgominati dai carabinieri del nucleo investigativo del capoluogo campano. 23 gli arresti eseguiti dai militari dell'arma, reato ipotizzato e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravato, si legge nella nota, dagli ingenti quantitativi importati e dall'aver agito in più stati. Già nel corso delle indagini era stato possibile intercettare e arrestare 8 presunti corrieri e sequestrare 232 kg di hashish e 25 di cocaina. Durante il blitz messo a segno dal nucleo investigativo dei carabinieri, un presunto esponente di spicco dei gruppi di narcotrafficanti che operavano lungo l'asse Spagna-Italia ha cercato di disfarsi di una decina di schede SIM per telefonino, gettandole nel water, usate probabilmente per portare avanti il traffico illegale in maniera anonima. Sul davanzale della finestra del bagno di quest'uomo, i militari hanno scoperto e sequestrato anche una pistola con matricola brasa e caricatore pieno. Tutto rinviato, tutto da decidersi il mese prossimo. 
Il limbo in cui vivono i cittadini di Chiaiano e Giuliano è destinato a prolungarsi. L'incubo di chi vive nell'Interland di Napoli Nord è quello di vedere approvato il progetto che prevede l'apertura di due nuove discariche in quei territori già martoriati, come denunciano i comitati che sono prontamente scesi in piazza mentre si discuteva del loro futuro. Sentiamo Egidio Giordano, Rete Commons. Siamo venuti qui sotto questo palazzo perché qui dentro si tiene la conferenza dei servizi dove si stabilirà appunto se la discarica di Chiaiano per le istituzioni si deve fare o meno. Noi siamo venuti qui sotto a ribadire il nostro no. L'abbiamo fatto sabato in piazza in migliaia e siamo venuti fine sotto al palazzo a far sentire la nostra voce a tutti quelli che pensano che il parere dei cittadini non vada ascoltato quando si tratta di scelte da prendere su, su, sui territori che, che viviamo. Noi invece la pensiamo al contrario, pensiamo che uh, siamo noi a decidere il destino e il futuro dei nostri territori e per questo siamo qui a ribadire il nostro no alla discarica di Iaiano, a tutte le discariche, all'inceneritore. Uh, non crediamo in questo piano, pensiamo che il problema delle sanzioni europee vada affrontato seriamente e bisogna assolutamente prendere in considerazione, in considerazione le alternative. A scendere in piazza con i comitati anche lo stesso comune di Napoli. Ai nostri microfoni il vice sindaco Tommaso Sodano. Noi abbiamo consegnato la, la delibera eh, e oltre alla delibera in cui già sono indicati le, eh, i pareri contrari per, di natura urbanistica, di natura idrogeologica e anche di difformità con la stessa legge regionale che non prevede la realizzazione di altri impianti in luoghi, in città che già hanno avuto, già hanno degli impianti dedicati al trattamento dei rifiuti. Lì a fianco c'è la discarica di Chiaiano, tra le altre cose oggetto anche di attività giudiziaria anche recente, quindi insomma non, credo che non ci siano le condizioni. Quando c'erano gli incendi sotto i cavalcavia dei copertoni, eh, io nel, 2000, nel 93 ero procuratore circondariale a Caserta, già si parlava degli sversamenti abusivi, lo Stato che cosa ha fatto dal 93 ad oggi per impedire che la situazione peggiorasse sempre di più? Questo chiedo io. La domanda provocatoria, ma non troppo, del presidente del Tribunale di Napoli, Carlo Alemi, fa il punto su un disastro che forse si poteva evitare, quello della terra dei fuochi. La magistratura per anni si è occupata del problema, ma chiaramente ha reati già avvenuti. Prevenirlo invece era compito degli amministratori locali che forse per troppo tempo hanno preferito non vedere. Il convegno, organizzato dalla Camera Penale di Napoli al Tribunale dal titolo Giustizia per la Terra dei Fuochi, vuole fare il punto della situazione, a partire dalle leggi, adesso più dure verso chi inquina, ma comunque mancanti del reato di disastro ambientale, come spiega il procuratore Giovanni Colangelo. In realtà fino a qualche anno fa avevamo una normativa che sotto il profilo sanzionatorio era troppo eh, tenue, ed era insufficiente a consentire il perseguimento dei reati così gravi e così, eh, dagli effetti così devastanti. Negli ultimi anni la normativa si è adeguata, ancora una volta abbiamo richiesto anche la tipizzazione della fattispecie di disastro ambientale che consentirà di perseguire ancora più agevolmente quei fatti di inquinamento che hanno effetti più duraturi e devastanti sul territorio. Al convegno anche il prete antiroghi Don Maurizio Patricello che invita tutti a fare squadra contro lo scempio del territorio. Io sono convinto che ognuno deve fare la sua parte, i medici devono scendere in campo in un modo più massiccio e anche gli avvocati devono fare la loro parte perché questo problema riguarda innanzitutto riguarda tutti e poi riguarda ogni aspetto della nostra, della nostra società organizzata, quindi gli avvocati possono fare tantissimo per arrivare per esempio all'ultima la legge che c'è stata sulla terra dei fuochi che pure io ho accolto con, con soddisfazione perché per la prima volta si parlava, l'ha detto il presidente, l'ex presidente Letta, per la prima volta il governo si interessa della terra dei fuochi però eh, alla fine eh beh, la cosa è un po' angosciante, per la prima volta dopo 30 anni insomma, la dice lunga però eh, alla fine si, si accontentano di andare in campagna ad arrestare il piromane che non può che essere un rom, un immigrato, un disoccupato ma non hanno voluto assolutamente arrivare al mandante cioè noi gliel'abbiamo detto mille volte in tutte le salse ma dobbiamo farci una domanda quest'uomo che cosa sta bruciando, questi scarti, chi glieli ha dati, da dove vengono e bisognava fare questo lavoro che a livello politico proprio non è stato fatto ma io ho quasi vista una volontà di non fare e allora qua gli avvocati più di un prete possono fare la loro parte in un modo, in un modo migliore. Insomma.
70 vini per 70 produttori, anzi guerrieri, come li chiama il presidente della Camera di Commercio di Avellino, Costantino Capone. Imprenditori che lavorano sodo per promuovere e realizzare i vini che hanno reso celebre la Campania. Sono loro che esporranno nel padiglione Irpini al Vinitali, a fianco del padiglione della regione Campania. Non una secessione quella dei vini irpini, ma un allargamento perché, come spiega il presidente Capone, la Vellinese ha un territorio particolare che va sì valorizzato insieme alle altre province, ma in modo specifico. La nostra visione di questa scelta è dietro la bottiglia di vino, oltre alla qualità di eccellenza del prodotto che è in dubbio, poi dobbiamo raccontare il territorio di provenienza e il nostro territorio è fatto di natura, di arte. Pensate, ci sono 50 castelli nella provincia di Avellino di cui 20 abitabili, 150 agriturismo, dei monasteri bellissimi, la qualità è, è, nel rispetto dell'ambiente e chiaramente eccellenze enogastronomiche che vanno oltre chiaramente il vino. Allora noi dobbiamo trasferire questa emozione. Se questa è la strategia era palese che rimanere nel, nello stand nel campagno, della regione campana con una dimensione così ridotta non, poteva, um, non potevamo perseguire questa strategia dell'identità. Per la verità dobbiamo dire che nel corso degli anni più volte abbiamo fatto richiesta alla Fiera Verona di un ampliamento, non ci è stato mai concesso. Quest'anno l'Irpini è riuscita a ottenere uno spazio maggiore, parliamo di 1500 metri, ma abbiamo posto una condizione che l'allargamento avvenisse vicino allo stand della campagna. Quindi mi piace dire che l'Irpinia, che in assoluto è la regione e la provincia più qualitativa del settore del vino, ha iniziato l'espansione della regione campagna a Fiera Verona. A chi gli chiede cosa direbbe alla politica, Capone senza polemica risponde così. Dalla eh, crisi economica che è drammatica se ne esce solo creando posti di lavoro. In questo momento l'unica istituzione che può dare posti di lavoro è l'impresa. Allora eh, mi piace che Caldoro, ma, ma sicuramente non ha bisogno del mio, del mio suggerimento, imposti le prossime politiche di sviluppo avendo, eh, tenendo attenzione sul territorio. Avellino ha delle esigenze diverse da Napoli, Napoli ha esigenze diverse da Caserte, però le tipicità eh, faranno ripartire l'economia. La politica incontra i ragazzi dei licei. Al Brunelleschi di Afragola il terzo di una serie di incontri di dibattito. Il tema è pluralismo e obiettività dell'informazione. Con gli studenti si è intrattenuto Roberto Fico, parlamentare pentastellato, presidente della Commissione di Vigilanza RAI. Prima di lui il vicepresidente della Camera di Maio e la senatrice Paola Nunes. L'iniziativa, che nasce da un'idea della professoressa Valentina e che ha subito ottenuto l'approvazione di colleghi e dirigenti degli altri istituti superiori, si propone di avvicinare le istituzioni ai giovani e quindi i futuri cittadini, spiegando loro i compiti che le stesse hanno a supporto del vivere quotidiano. Obiettivo finale è quello di formare in futuro coscienze libere, consapevoli, indipendenti e fiduciose. Fico, in virtù della sua giovane età, 40 anni, e della sua preparazione, ha portato alla giovane platea la sua esperienza come parlamentare tenendo il dibattito su un piano di assoluta parità tra relatori e platea. L'esponente Grillino ha inoltre ricordato ai ragazzi la sua costante partecipazione alla vita pubblica, quando insieme a tanti altri cittadini ha creato i meetup e ha portato avanti numerose battaglie al fine di dare il suo personale contributo a Napoli, città dove è nato e vissuto. La presenza di cariche istituzionali così importanti nelle scuole campane e tra la gente simboleggia anche come stia cambiando il rapporto tra il popolo e i suoi rappresentanti che, resosi conto delle distanze spesso percepite come abissali, soprattutto dai più giovani, cercano di colmare il gap con il contatto diretto. Altri incontri con altri deputati sono previsti già nelle prossime settimane. Abbiamo riconciliato due grandi tradizioni del caffè, quella napoletana e quella di Trieste. Eh, siamo al Gambrinus dove una delegazione eh, di giornalisti, di persone che vivono eh, la realtà di Trieste sono venuti insomma, a, a dire che l'opinione di Godin è assolutamente personale. Pace fatta? Sembrerebbe di sì. 
con la collaborazione del leader degli eco-rottamatori Francesco Emilio Borrelli, una delegazione triestina è arrivata a Napoli per prendere il caffè. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, quando alla trasmissione Report il noto critico Andrei Godina ha sminuito il caffè napoletano colpendo una delle eccellenze in materia, il Gambrinus, un gruppo di giornalisti di Trieste prima si è fermato proprio nel centralissimo bar partenopeo con scuse annesse. Ascoltiamo Lorenzo Giorgi. Siamo venuti in questa missione, fra virgolette, di pace per riconciliare due splendide città il caffè al Gambrinus non è buono, è ottimo e per cui possiamo dare questa testimonianza diretta. Siamo qui come TriestePrima.it, che è il quotidiano online della città, che ha voluto farsi ambasciatore verso Napoli per rinsaldare l'amicizia che c'è sempre stata e magari era scricchiolata un po' in questi giorni. Il caffè a Napoli è storia e cultura e i triestini lo sanno benissimo e sono rimasti, secondo me, colpiti negativamente da questo fatto, di questa, chiamiamola, recensione negativa che è stata data sul caffè. Eh, io non so sono un esperto di caffè, posso dire che è buonissimo, posso dire che dopo un'ora mi resta questo gusto particolare eh, nelle mie papille gustative, per cui direi che è un caffè eh, a cui darei un voto chiaro, 10. Una pizza con il miracolo di San Gennaro è quella che si sono inventati 30 bambini del rione Sanità e che finanzierà i progetti sociali e di valorizzazione del quartiere organizzati dalla Fondazione San Gennaro. I ragazzi del Rione, insieme ai pizzaioli della famiglia Oliva della pizzeria Concettina e Tressanti, hanno assaggiato diverse pizze, mischiato vari ingredienti e infine hanno deciso qual era la combinazione giusta. Per ogni pizza San Gennaro venduta, la famiglia Oliva devolverà un euro alla fondazione. Quali sono gli ingredienti scelti dai ragazzi lo racconta Ciro Oliva. Questa pizza è stata composta di tarallo che abbiamo il tarallificio esposito qui alla sanità e abbiamo messo del salame di Napoli e nello stesso momento abbiamo messo questo presidio solo food che è il pomodoro San Gennaro e poi della provola affumicata. La cosa più divertente è stata quando è stata creata questa pizza dai bambini nello stesso momento si è creata questa, eh, questo paradosso ma la pizza come la facciamo? Con il miracolo oppure senza? Cosa sta a significare con il miracolo oppure senza? Con il miracolo e con il pomodoro San Gennaro e senza miracolo e senza pomodoro. Quindi dato che facciamo parte della fondazione San Gennaro il miracolo lo facciamo stasera. Ospite della serata organizzata nella Basilica di Santa Maria della Sanità lo chef stellato Rosanna Marziale che con un video ha voluto avvicinare i ragazzi del quartiere ai gusti tipici della campagna e ha poi realizzato un dolce particolare proprio per i più piccoli. Si proietterà il DVD della Cuoca Girovaga che è un fumetto animato che ho voluto fortemente per dare ai bambini un input sulle eccellenze territoriali e poi preparerò un paccheró di gragnano uh, cotto, fritto e imbevuto per metà nel cioccolato e poi farcito con la confettura di pomodoro San Marzano. 